JJ, are you see what you are riding? Yeah. Good. Do you think that is a good thing that you go to church? You act that way, JJ? No. It's not a good thing. You need to learn to stop. Did you hear me? No. We can continue like that. Did you hear me? No. Your mommy get up in the morning, get you ready for us to go to church. Don't for you to go out. Once you church, you want to focus on God. You want to focus on Jesus. Did you hear me? You want Jesus to help you get better. You want to be a better person. So you don't go to church to act. That's simply wrong. Okay? Yes, and mommy don't get up and get you ready for you to go to church and act. In church, we ask for forgiveness. In church, we ask for help. We need Jesus to help us. We go to church to ask for help, isn't it? Mm -hmm. We struggle with some of our behavior. We struggle with some situations. We struggle with life. We can't just get let go. We want to be good. We want to be best. But uh, we try in our own self. And then we can't, it, it's not working for us. Then we just have that hope. Then we say to ourselves, there is somebody can do this for me. There is a Jesus. There is a God. Church is where you really need help. You want people to help you, isn't it? Mm -hmm. You go there to ask God to help you. You go there because you want to overcome your, your challenges. You, you are? Your challenges or... Yeah, you want to overcome you your bad behavior. You want to overcome your struggles. You want to overcome things that disrupt your life. Then when you go to church, you really need to focus. It's very important. No God, nobody goes to church. In the house of God and start acting and continue acting bad no that's a place we respect ourselves that's a place where you get very concentrated that's a place where you get in uh well in one on one time with your God there's a place that you leave everything there for God to help you you leave your problems you leave everything so God can help you nobody goes to church to act nobody act that's the most place you show respect. That's the most you try your best to be good. Eh? It has to stop, Jojo. Good. Welcome, welcome, welcome. Welcome to our live. Welcome, Ahmed. Welcome, uh, uh, Jackie, welcome Ahmed, welcome Ra is that Rara, Rata, Rara, welcome Komi, Halimatu, welcome to our live guys, we are so happy to have you here, happy Sunday, happy Sunday, happy Sunday guys, we just came back from church, and as I promised, I said I was going to go live just after church. We are live today because 
I promise to go live after church, guys. You gotta keep your promise. Mm? I said you gotta keep your promise. Yeah, I gotta keep my promise, guys. I gotta keep my promise. So welcome to our live. I'm so happy to have you here, guys. Um, uh, share the video, guys. Share it, share it, share it. Send love, send love, send love, send love. Show me that you love me today, Sunday. Show me that you love me. I want to see you show me love. Show me love, guys. I'm waiting. I'm waiting for your love. I'm waiting to see the love sign going on. So I can start. Ok, bienvenue sur le direct de Caroline. Comme j'ai promis, j'ai dit que je devais aller en direct juste après la messe. Chose du... <rire> voilà. Donc, euh, je suis là. Je sais, je tiens toujours à mes promesses. Hein? Quand je dis, je fais. C'est comme ça. Yeah. Je suis logique. Quand je dis, je fais. Je ne suis pas comme les autres. Je suis différente. J'aime respecter ma parole. J'aime faire ce que je dis. Voilà. Go. Ok. Go. David. Ok. So, bon, voilà. Um. He's supposed to use the bathroom before we go live. You know? That's wrong. Ok, bon, voilà. Donc, uh, on est là, compromis. Decline. On est là, compromis. Tapotez, tapotez. Connectez-vous. C'est une histoire de causerie. On va juste causer. Il n'y a pas d'importance, il n'y a rien d'important ici. On va juste causer. Rosita, welcome to our live. How are you? Marguerite, welcome to our live. How are you? Is that to be? Ahmed, check. Welcome to our live. Welcome you. Welcome, 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 guys. Happy to see you. Happy to see you. Happy to see you guys. Happy to see you guys. We're not going to stay long here. We're going to be quick and move up this place. I'm waiting to see more love here. Welcome. Decline. Decline, decline, decline. Am I lazy myself to go live? I look like I'm lazy myself, isn't it? Yeah. I look lazy. Huh? I look lazy. Are you lazy, Kevin? I'm going live. Yeah. I'm lazy going live, guys. Lazy girl. Come on in, guys. Come on in. Come on in. Julie, welcome to our live. Come on in the here, here. Come on, come on, come on, come on. Let's go. Let's do this. Let's do this. Let's go. Let's do this. Let's do this. Let's go. Okay, yesterday I shared uh, on my Facebook page. I shared some. Uh, um, uh, Charlene, what did I tell you? Be careful. Yes, 
on my facebook page uh share some uh, videos you know some memo those are pictures those are memory pictures of my dad you know i lost my dad he has been 12 years now that i lost at times some of you get confused some of you think that it just happened uh it just just uh, memory pictures that i decided to send uh to share with you guys yeah it happened 12 years ago and today you know i um I just want to say thank you thank you so much for those i send it on tiktok and then on facebook page and then on uh, on uh, youtube i just want to say thank you for those who who show um, um interest on those uh, um, pictures memories you know i receive uh, um, a good comment there was no negative comments i just want to say thank you to all of you uh, and also to remind you that uh, it's not something that just happened it happened 12 years ago it was just a memory that i share okay i just share those memories and then today i just decided um uh, to come here and share a little story of my dad yeah i'll share a little story of my dad it was this funny, funny story that <laughs> a funny story that I wanted to share with you guys. Oh my god! And this story, my dad, every time that he remember that, well, we will be bust laughing. <laughs> we will bust the house. We will be laughing. Okay. <laughs> oh yes. Um, um i want you guys to come in here i want more people so we can share the story together because we are gonna stay long yeah okay but donc voilà je disais que hier j'ai partagé des des des, des vidéos de mémoire Et j'ai 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 présenté j'avais um, comment partager les 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 photos les vidéos et les photos de 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 papa c'était des photos de souvenirs ok papa est mort il y a 12 ans de cela d'aucuns d'aucuns pensaient que ça venait juste m'arriver les gens sont partis là bas présenter leurs condoléances oh non c'est pas ça vraiment on est vraiment on regrette ça et tout ça là bon juste pour vous rappeler que c'est pas quelque chose qui vient d'arriver et ceci est arrivé il y a 12 ans de cela et you non know, c'est fait 12 ans que j'ai perdu papa et bête euh, ça reste toujours euh, ce que ça reste et you non know, c'est une perte on se rappelle toujours et you non know? donc euh, il y avait de cela 12 ans ça fait déjà aujourd'hui hier c'était 12 ans qu'il est parti qui nous a quitté mais pour moi c'est juste comme si c'est ça c'est juste ça vient de se passer parce que je me rappelle comme dit que c'est 12 ans je vais pas croire mais dans les photos là que j'ai partagé hier et c'est là où je voyais les petits, les petites filles, les petits enfants. Et je les vois aussi grands. Ils sont tellement grands aujourd'hui que je vois la différence. Je dis, ah, voilà, les petits enfants étaient tellement petits. Voilà, ils sont grands. Ils ont de grands garçons, de grands gaillards. Et c'est là où tu te rends compte vraiment de la différence d'âge. Mais si quand s'il s'agit du, du mémoire de papa, euh, pour moi, c'est juste comme ça venait à peine d'arriver. Hein, je me rappelle... Euh, Hein, je me rappelle comme si c'était hier. Je vois tout ça là comme si c'était hier. You know, je le revois comme si c'était hier. Ça ne fait pas... Chez moi, ça ne fait pas beaucoup d'années. Hein? Quand on me dit 12 ans, je dis, ah, mais ça ne fait pas 12 ans. C'est comme si ça venait à peine d'arriver. C'est comme si c'est quelque chose qui, est, qui vient à peine de se passer. Donc, euh, je voudrais d'abord dire merci. Merci beaucoup à vos réactions. You know, merci hein, aux condoléances et autres là. Et bon, voilà, donc c'est ça, c'est ça, c'était vraiment, c'est intéressant de vous voir comme ça, quoi. C'est intéressant de vous voir comme ça, mm -hmm. de vous voir euh, un sympathie comme ça. Mm -hmm. Et c'est pas intéressant de voir des, il y a des gens quand tu postes, euh, les jaloux, vous voyez, les jaloux, les méchants, ils attendent seulement pour mettre des commentaires désagréables. You know? Ils sont là seulement, ils attendent pour te décourager. Hein? Des gens, même que tu as, tu es là, même des gens, même vraiment. Et puis c'est eux qui sont là à faire des commentaires sur tes posts. Ça, je ne comprends pas. Hein? Des gens, même que toi, même que tu. Tu as dit que tu ignores qu'ils existent même. Hmm? Toi-même, tu ignores même que ces gens-là existent. 
Et ce sont ces gens-là qui vont, quand tu fais un poste, ils veulent se faire remarquer par ton poste. Ils vont mettre des trucs. Donc, vraiment, je vous apprécie. Hein? Je vous ai vraiment apprécié. Parce que, et bon, il n'y a pas eu de mauvais con euh, commentaires. Et c'était bien. Ok, donc, il euh, y a... Bon, je suis en train de lire un message sur WhatsApp, là. C'est ça, c'est ma petite, ma cousine qui m'envoie des messages sur WhatsApp que je suis en train de lire, au même moment que je vous regarde, <rire> quand je parle. Bon, voilà, donc, c'est ça. Donc, euh, et je vous ai dit, j'allais vous raconter une histoire de papa. Ok, je vais vous raconter une histoire de mon père. Avant de vous montrer, raconter l'histoire de mon papa, je vais... Mon papa était beau, hein? Un beau gosse. Mon papa était un était beau garçon. J'étais en décembre avec eux pour leurs 50 ans d'anniversaire. Je vais d'abord vous partager les photos de leurs 50 ans d'anniversaire, papa et maman. Quand ils étaient en train de savourer le gâteau. Et trois mois, trois mois après, papa est parti. Vous voyez qu'on n'avait pas célébré les 50 ans d'anniversaire. Donc, papa partirait sans qu'il ne célèbre leurs 50 ans d'anniversaire. Au moins, j'ai remercié le Seigneur parce que Dieu a favorisé cela. Hein? Dieu a favorisé qu'ils se mettent ensemble. Hein? Ils ont partagé. Ici, là, c'était... C'était... C'était à, à l'église pour leurs 50 ans. C'est ma mère, c'est mon papa. C'était à l'église pour leurs 50 ans d'anniversaire. Alors, on est sur ma mère. C'était à l'église pour leurs 50 ans d'anniversaire. Oh, le tissu fait, vous voyez. Ils étaient à leurs 50 ans d'anniversaire. Ça s'est passé en, en, en décembre. Et voilà, et bon, voilà, papa est parti quatre mois après. Papa est mort en avril. OK, this is uh, the uh, mommy, my mom and my dad wedding, and 50 years wedding anniversary. I was there in Togo in December for them to celebrate their wedding anniversary. And then uh, four months later on when I was back, I came back in uh, in USA in January. And then three months later on in April, my daddy died. But I just want to thank Lord Jesus because uh, he have allowed them to celebrate their 50 wedding anniversary before taking daddy's away. So that was uh, something that I really appreciate that God did for me. Okay, that was my dad and my mom for their 50 wedding anniversary. It's their 50 years of marriage. Okay. And then here. Who is that? Is that Gloria? Hmm? Is that Gloria? Is that is Gloria? Yeah, that's Gloria. Oh, my that's Gloria. God. <laughs> that Gloria. That's Gloria. That is too small. Now she's a big girl. Probably 18. Here there was, uh, c'est le renouvellement de leur bag. Ils étaient en train de renouveler leur bag. You know? They're renewing their uh, rings. Here. That's mommy and dad. Here is my mommy saying her word. <laughs> yeah, mama avait donné son mot. Elle a parlé ce jour-là. 
un mot très intéressant. C'était vraiment émouvant. Elle a bien parlé ce jour-là à l'église. Elle a donné son mot. Et vraiment, c'était intéressant. I think we are in the hotel where or the hotel where the the share of the cake. Daddy was feeding mom. Mm -hmm. Right here. And this is a this is at at the reception, you know, when we were at the reception after the wedding, they are, they were sharing the cake. Then daddy was feeding mom the cake. <laughs> That's why he was feeding mom the cake. And guys, can you believe that this guy? Three months later on we be with her we know we not be with us just three months after this one eh? et si c'était le papa qui qui servait le gâteau à la maman et qui aurait su que après quand après leur célébration en décembre que quatre mois après papa ne serait pas présente papa ne serait pas là encore you know ben je remercie le seigneur parce que vraiment il a favorisé ça il a favorisé leur 50 ans d'anniversaire j'ai vraiment aimé qu'il a favorisé ça voilà Dominic. That's Dominic. That's Dominic. Oh, no. That's Dom. <laughs> he was so different. He looks oh. different. Mm -hmm. Kiki's brother. Well, ici c'était la réception. Papa et maman ils attendaient impatiemment leur plat qui devait passer. Voilà. Eh, papa était toujours. Papa, mon papa est toujours calme. This is the reception, uh, the reception area, and then they were waiting for the plate. You know, they was they were tired. They were ready. They were hungry. They were ready for uh, the service. And my daddy always quiet. Look, at mama was chatting. You can see that mama is chatting, but dada is quiet. He's just like <laughs> he's so quiet. That's where big. That's where big Bob gets his quietness from. Yeah, there you can see now the service started. That's now Mama getting her glass, and you can see her smiling. Yeah, she was so happy. She's like, "Here yeah, we come, food." <laughs> voilà, la Mama, maintenant c'est le service qui a commencé. Elle, uh, oh, oh, elle, elle attendait maintenant c'est le, c'est le, je pense c'est le champ, c'est le champagne la caprine. Et voilà, elle uh, souriait. Elle dit que ah voilà, enfin on va manger. Voilà, donc uh, elle souriait. Elle était contente que le service avait commencé. <laughs> Show them the pictures. Oh, okay. Jeremy and Grandma. Let me see. They don't. Oh my God. Talk a little bit about that. Ici, nous allons parler un peu de mon papa. You know, j'ai décidé de parler un peu de mon père. You know, we're gonna talk a little bit about that. From video, why did I do that? The remote, uh, okay, I put on. Sorry. Okay, so today we're gonna just talk a little bit about that. Welcome, uh, welcome, guys. We're gonna talk about a little story about my dad. Okay, um, uh, my dad, my dad was a very growing up knowing my dad. He was so quiet. He was a very quiet man. Very, very quiet. Um, um always quiet. You know, uh, but very funny. Quiet and funny. Very interesting. 
Um, uh, he loves story time. My daddy used to love story time a lot. And he always said a story to us. Uh, I, we, we grow up learning a lot of good stories. I love when he want to share his story. But I try to, to, I try to remember one of the stories so I can share to my kids. I can't even remember one. I'm like, oh no, there's this good story, but I don't know how to. I can't remember that story, guys. I can't remember the story. So I can share it to my kid. I can't remember the story to share it to my kids, guys. Uh, my dad was very quiet, very, very quiet guy. Um, um, but there is this funny story that I want to share. <laughs> it's so, so funny. About Pusa Kiko, let's see my papa. My papa était vraiment un, un, un papa très calme. Il était toujours calme. Um, um, ben un papa qui aimait vraiment raconter des, des, des contes. Il nous racontait souvent des contes, des jolis contes que je. Je, je, je n'arrive pas à me rappeler. Et j'aimais écouter les contes. Je veux me rappeler une de, un de ces de contes-là pour raconter à mes enfants, mais je n'arrive même pas. You know? Mais j'aimais toujours quand il allait nous raconter l'histoire, les contes comme ça à la soirée, quand il venait s'asseoir nous raconter des trucs. Vraiment, j'adorais. J'aimais l'écouter souvent. Donc, euh, mon papa était vraiment calme. Très calme. OK? Et moi, je, comme vous le savez, dans la famille, j'étais... L'enfant la plus adorée. Hein? J'ai été toujours, euh, toujours l'enfant euh, enfant, enfant le plus adoré. Voilà. Et la fille la plus adorée. L'enfant le plus adoré. Voilà. Donc, euh, de papa et de maman. OK. But, uh, um, uh, as growing up, I, uh, in the family, I was um, the child that was loved on both sides aside from mom and dad i was very loved you know um i will get everything that i want and when i ask i will get it yes when i ask i will get it i mean it was hard for them to say no they sometimes they will say no but they will get together together they will decide and they will come back and they will uh, they will give it to me sometimes they give it to me but they will say don't let the other kids know that you get it you know <laughs> sometimes they will give it to me but they will hide from the other kids because we were like we were we were 10 we were 10 and then uh, they lost uh, mom and dad lost four and then we have six of us left okay why i was uh people say why you was the loved one i was the loved one because uh, um their first child was a boy he died the second child a boy died the third child a boy he did not die he was alive but the fourth child a boy died <laughs> and now they may be tired having only boys they want a, a girl they want something different they say maybe if it's a girl you know we won't lose a child Maybe the girl will come in and then she will cut all this, uh, <coughs> this uh, um, um, malediction, you know. So they was expecting a girl. When mommy found out she was pregnant, they, were, they did not want nothing else than a girl. <laughs> they were expecting a girl. They want a girl. They pray for the girl. They want a God to bless them with the girl. They just want a girl. That's it. There's nothing. They didn't want a boy. They didn't want nothing to do with a boy. They want a girl. And I was the girl. I was the girl that they was expecting. So, actually, when I was born, um, uh, as a girl, it became an issue. A lot of people wanted to see me, you know. So, uh, most of them forgot the other kids. Uh, I was Caroline was the name. I did the only child that they know. They said I was Caroline. So I'll become a uh, history, you know. They have a girl. They were so happy. They were very excited. They thank Lord Jesus for that girl. And then, yeah. And that's where the love came from. And they have to protect me as, uh, as the only fruit, you know. And I was loved, 
I was loved. And then I was not only a girl born, a girl that they wanted. It was just not just a girl. It was also a beautiful girl. Guys, shoo. Yeah, you can see me. I'm beautiful. I am. I don't care whatever you guys going to say over there. I don't care whatever you're going to say, your comment or whatever. I don't care. I'm beautiful. And I know I am. I don't need you to say anything. I don't need you to add anything to it. I do not care. I believe on myself. And I can see myself. And I know that I am beautiful. I am beautiful. I don't need you to say that to me. Okay? Because she knows she is. I know I am. And I can see myself. Yes, I am. Do you want to say something else? Do you have something else to say? I am beautiful. If you are not happy, go die. Too bad, too sad. Where That's you? right. What are you going to do? Cry like baby? <laughs> if you are not happy, go kill yourself. Mama! <laughs> oh, I mama. am beautiful. It that is true. <laughs> yes, I am. Okay. Bovala. Welcome, Kerry. Welcome, Mary. Welcome, Ahmed. Voila. Welcome, Yvette. Okay. Bon, voilà. Donc, je disais que de papa et de maman, moi, je disais que de papa et de maman, moi, ok, connectez-vous sur mon, tu, mon, euh, mon TikTok et suivez mon live. Vous, vous allez me rappeler juste après quand je finis. Sinon, je ne reçois personne pour le moment. Ok. Je ne reçois personne pour vous. Vous serez des raccrochés au nez immédiatement. Vous serez raccrochés au nez immédiatement. Voilà. Bon, voilà. So, je disais que. Give me my glasses thing. I need to clean it, please. Je disais que de papa et de maman, j'étais la fille la plus adorée. L'enfant, 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 l'enfant le plus adoré, le plus aimé des deux. Where are you going? I'm going to Go sit down. So, le plus aimé et le plus adoré des deux. De papa et de maman. Ben, je sais que d'aucuns de vous vont vous demander, mais pourquoi tu le dis? Pourquoi tu le dis? Je le dis parce que je le sais. Je le dis parce que c'est la vérité. Je le dis, c'est parce que je l'étais. Voilà, c'est pourquoi je le dis. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'étais l'enfant le plus adoré des deux, des deux parents. Pourquoi j'étais l'enfant précieux, l'enfant adoré, l'enfant aimé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que bon, maman... Et papa, quand ils ont eu, après leur mariage, quand ils ont eu leur premier enfant, il s'appelait Yves, Yves est mort. Ils ont eu un deuxième enfant qui s'appelait Crépin, Crépin est mort. Alors, ils ont eu le troisième enfant qui s'appelait Gaspard, Gaspard il vit, c'est mon grand frère. Ils ont eu, et c'était des garçons, ils ont eu encore un autre garçon qui s'appelait Prosper, Prosper est mort. Alors là, maman et papa, ils étaient tellement découragés. Mais ce qui m'a plu d'eux, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils avaient tellement confiance en leur Seigneur. Ils avaient tellement confiance en Jésus-Christ. Que d'aucuns parents, si c'était nous aujourd'hui, voilà moi aujourd'hui. Combien d'enfants j'ai? Je n'ai pas seulement un seul enfant, un garçon. Et je suis partie adopter deux, non? Si c'est moi qui perdais le premier enfant, le deuxième enfant, vous pensez que je vais encore concevoir? Ha! Si je vais, je vais fermer la page, je vais dire que c'est terminé. Je ne vais plus jamais tomber en grossesse. Mais eux, ce n'était pas ça. Ils s'aimaient, ils avaient toujours confiance en leur Seigneur. Ils savaient que, ils savaient très bien que, ils, ils ont continué. Ils n'ont pas laissé, ils n'ont pas abandonné. Ils sont restés vigilants, ils sont restés avec, avec foi, ils sont restés avec euh, l'Esprit du Seigneur. Et ils avaient continué, ils n'étaient pas découragés. 
de perdre les enfants l'un à l'autre, l'un après l'autre, ben, ils, sont, ils sont restés dans leur confidentialité. Ils sont restés comme ça. Et ils sont restés unis. Et ils ont décidé qu'ils allaient continuer. Ils allaient continuer. Et cette fois-ci, pour tomber encore en grossesse, ils étaient maintenant partis prier. Ils voudraient un changement. Ils n'ont pas voulu un garçon. Ils avaient dit non au garçon. Ils avaient prié très longtemps au Seigneur de leur bénir avec une fille. Ils voudraient un changement dans le foyer. Ils voudraient avoir une jeune fille. Ils voudraient avoir une fille. Et voilà. Et la fille, c'était qui? C'était moi. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont demandé, ils ont crié. Dieu a accepté leur prière. Et voilà. Et la fille, elle est née. Et c'est Caroline. Allez, bon, voilà. C'est pas parce que Dieu, c'est pas. Parce que Dieu seulement a. Dieu seulement a béni. Dieu seulement a accepté leur prière. Dieu seulement les a favorisés. Dieu les a bénis. Dieu les a touchés. En leur donnant juste une fille. Non, Dieu ne les a pas juste donné une fille. Dieu les a donné une fille très belle. Vous allez dire le contraire? Vous allez dire le contraire? Est-ce que vous allez dire le contraire? Regardez-moi bien. Et dites le contraire là-bas. Je suis belle. Je suis très belle. Je n'ai pas besoin de vous pour qualifier ma beauté. Je sais que je suis belle. Très belle. Naturellement belle. Je n'ai pas besoin de produits pour m'éclaircir la peau. Je suis restée naturelle avec ma peau. Je n'ai pas besoin de trucs pour me décolorer. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis restée là. C'est vrai que j'ai une purée. Je ne suis pas aussi trop naturelle. Vous n'allez pas dire, ah ouais. Vous allez dire, ah ouais, tu es naturelle. Tu penses que ce sont tes chevelures. Hé, hey, taisez-vous. Taisez-vous. Et puis après, je suis belle. Même si j'enlève ça, je suis toujours belle. Vous ne direz pas le contraire. Ok? Je suis belle. Belle comme la lune. Éclatante comme le soleil. Ah ouais. C'est moi. La vraie beauté. Dites le contraire. Si vous n'êtes pas d'accord... Allez-y. Allez-y vous pendre. Allez-y vous mettre la corde au cou. Je suis belle. Ouais. Sit down still and I don't like that. Did you hear me? Sit down and still. Put your feet. Good. Ah ouais, je suis belle. Ok. Dites le contraire. Dites le contraire là-bas. Je suis belle. Ah, vraiment, ces gens-là, je, je ne je les comprends pas. quoi. Tu te connais, il y a des vautours qui viennent chaque fois demander. Eh ben, moi, je ne suis pas là pour vos trucs de, de, de comment, là, de commandement. Et eh, sur TikTok, à se dire que, et eh, barre, 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 et puis vous demandez, vous, 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 vous prenez des trucs chez des gens, vous, vous les gens, vous, eh, 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 oh, non, mais vraiment, arrêtez ça. Moi, je ne suis pas là sur vos barreaux, barreaux, barreaux là. Vous voyez, des pauvres qui n'ont rien. Et quand ils sont là seulement, ils organisent des, des campagnes de barreaux, barreaux, barreaux. Et puis, ils prennent l'argent. Ils disent, arrêtez, hein. Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour vous parler de mon papa. Donc, restez connectés, écoutez-moi. Ne m'envoyez pas vos demandes de barreaux, barreaux, barreaux. Je ne suis pas là pour ça. Je suis belle. <rire> Je suis belle. Ouais, je le suis. 
Je n'ai pas besoin de vos produits de discoloration de corps. Je suis naturellement belle. <rire> je n'ai pas besoin d'aller me payer des, des hôpitaux, d'aller dans les hôpitaux, me payer des soeurs, je de payer des trucs. Non. Naturellement belle. <rire> Créé par le Seigneur. Créé par Dieu. Dieu a voulu ça. Il a offert ça à mes parents. Il m'a offert à mon papa et à ma maman. Oui, il m'a choisi parmi 30 d'autres. Il m'a rendu belle. Maman. We heard you the first. Le jour où Dieu me créait là, il fallait voir. Il s'est concentré. Il a mis tout le nécessaire pour donner cette belle créature. Il m'a béni à mes parents. Et me voilà aujourd'hui belle. Maman, we are quiet. <rire> belle. <rire> si vous n'êtes pas d'accord là, allez vous pendre. Je suis belle. Voilà. Alors, papa et maman, ils étaient trop fiers. Ils étaient très contents. Ah, ouais. Ah, ils n'ont pas cessé de louer le Seigneur, de le glorifier pour ce joli cadeau. Ils ont glorifié, ils ont loué, ils ont chanté gloire au Dieu pour cette belle créature que je suis. Belle. <rire> n'allez pas dire le contraire. Ah ouais, vous n'allez pas dire le contraire. Je suis belle. Voilà. Bon. C'est comme ça. Ils m'ont eu. Ils étaient très contents. Il fallait maintenant chercher un nom différent. Vous allez voir que toutes mes petites soeurs là, on les a donné. Ma petite soeur qui me suit directement, elle s'appelle Dissi Rabat. Celle qui me suit après moi, après Dissirama, celle qui me suit après Dissirama, elle s'appelle Diyama. Dissirama veut dire Dieu donné. Diyama veut dire Dieu juge. Le Dieu tel lui-même s'appelle Dissouma. Dissouma qui veut dire Dieu surveille. Et la Benjamin, elle s'appelle Sosoma. Et Hubon. Et Hubertine. Et il y a lui-même, bah, Dissirama. Edith. Et il y a Immaculé Diamant. Et moi, maman dit, il fallait un nom spécial pour moi, pour Caroline. Il fallait vraiment un nom différent. Il fallait fouiller pour trouver un nom pour moi, spécialement. Elle a fouillé. Elle a cherché. Elle est venue avec Caroline. Ouais, elle m'a flanqué ce nom, Caroline, je suis très fière, belle, voilà. Donc j'ai été la fierté de mon père et de ma mère, vous voyez, j'ai été la fierté de mon papa et de ma maman, ils étaient contents de m'avoir. J'étais née tout au ventre. Belle. Différent des autres enfants. <rire> hey! Mais voilà. Alors quand je suis arrivée, après moi, c'est aligné des filles. Après moi, il y a eu 10 ramas qui est une fille, Edith. Et après 10 ramas, il y a eu 10 ramas qui est une fille, Edith. Et après 10 ramas, il y a eu le diateur, le DG qui est venu, un, un garçon. Et après le garçon, il y a eu maintenant la Benjamin. Bon, aujourd'hui, elle n'était pas la Benjamin en ce moment. Elle était née, et on a eu le Benjamin qui était Roland, qui est mort après. Donc, elle, elle a pris la place du Benjamin. Yeah. Donc, voilà. Voilà. Bon, voilà. 
c'est pas possible. Ok. Nous allons parler tranquillement, tranquille. Voilà. Je suis née et j'ai instauré la paix. Il n'y avait plus de morts dans la famille. J'ai aligné que des filles. Et maman était très contente. Et papa était très content. Ils ont été bénis par Caroline. Voilà pourquoi je suis restée la fille la plus adorée, aimée de ma famille. Voilà. Parce que je suis une bénédiction du Seigneur. Je suis une bénédiction de Dieu. Je suis une bénédiction de Dieu. Donc, ceux qui sont là et qui pensent que ils vont prendre de cette bénédiction et faire de ce qu'ils veulent, ne pourront pas. Je suis béni par l'éternel. Je suis béni par Dieu. Et si tu essaies, ne tente pas ton Seigneur. Voilà. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci pour le cœur. Merci, merci, merci pour le cœur. Merci, merci, merci pour le cœur. Merci. Merci pour le cœur. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Bon, voilà. Voilà, et je suis née. Et la paix a régné dans la famille. Et j'ai aligné des filles. Et papa et maman ont trouvé un changement dans leur vie. Voilà pourquoi j'étais la fille la plus aimée de la maison. Ça a suscité de la jalousie entre mes petites soeurs. Mes petites soeurs ont trouvé que c'était de l'injustice. Pourquoi toujours c'est elle? Pourquoi toujours c'est elle? Pourquoi c'est elle qu'on adore? Pourquoi c'est elle qui ne fait rien de mauvais? Pourquoi c'est elle qui est la meilleure? Parce que je suis une fille bénie du Seigneur. Oh, voilà pourquoi. Et puis parce que je suis belle plus que vous tous. Allez, d'ici, immaculé. Um, et d'ici, Edith, immaculé. Um, Hubertine, venez dire le contraire ici. Montez sur mon live là. Dites le contraire. Je suis plus belle que vous. Vous allez dire le contraire. <rire> vous allez dire le contraire. Je suis plus belle que vous. Je le sais. Je suis belle. <rire> voilà. Yeah. Ok, bon voilà. Ajoutez la pagaille finie. On va, on va aller maintenant aux choses sérieuses. On va toucher aux choses sérieuses. Assez de m'envoyer votre demande de ballot, ballot, ballot. Je n'ai pas le temps pour ça. Arrêtez! Arrête! Ça va être quoi? Ça, ça, ça m'énerve, cher frère. Bon, voilà. Donc, on passe aux choses sérieuses maintenant. C'est fini la pagaille. Et ça, comme ça. Je suis née et je t'ai aimé. Papa, papa et maman. Yeah. Et je vais vous raconter la toute première fois où j'ai eu à, un papa a eu à me donner des petits coups. Um, uh, I'm gonna, like I said earlier, yeah, dad and mom, mom and dad, after losing their kids, they have prayed that God bless them with a girl. They wanted to see a change in their life. They didn't want no more boy. They wanted a girl. They pray for a long time. They fasted, asking God, begging God. And God answered their prayers. And I was the girl. Not only girl, a beautiful one. Yes. If you're not happy, go. Go do whatever you want to do to yourself. I don't care. I am beautiful. Mm -mm. Beauty dummy, that, that does not exist no more in this world. <laughs> oh yes, oh yes. I'm the, the last beauty. Oh yeah. She's 
she's the queen of beauty. I'm the queen of beauty. After me, there's no more. Yeah. After me, there's only ugly stuff. <coughs> Things over there. You find all the ugliest. Mama. Oh, yes. I proclaim it that me, I'm the queen of the beauty. Well, I said do you want to say something different? No. That's right. Do you want to say something different? No. Go ahead and agree with me that I'm the queen of the beauty. I am beautiful. You're the top. Yeah. She's on the top of beauty. The first and the last one. <laughs> After me, there's a danger. <laughs> Eggless faces ugly, over there. Ugly, ugly. That's right. Yes, My guys. Mama. I am. You're, you're cracking up. Say something different. Mm -hmm. I'll block you. And if you do, I'll beat you up. <laughs> Say something different in your comment over there. I'm watching. And if you do, you're a big trouble. I'll block. Okay, good. So, let's go continue. Story. Yes. I grew up loving mom and dad and i try my best to not get myself in trouble when i was a child i had punishment jeremiah mm -hmm. you want to eat something I want warm. what do you want warm I want huh um huh give me my other phone um let me see if i can get to call them back excuse me uh, Yes, guys. I loved mom and dad, and I didn't want to. I mean, I was trying my best to be. Um, let me see if I can call him back here. There's people calling me. People just keep on calling. Yeah, easy. Let me see if I can call them back quick, so we can continue life. It doesn't matter. We can stay here one hour. Doesn't matter. One hour, two hours, a hundred hours. Let me see if I can call them back. People calling. And it's the same person too. Oh uh, no, that's Gloria Cole earlier. And that's Sebastian too. But that's my husband and my uh, my sister's husband. Huh? What? So that's uncle that's calling you. <laughs> my sister's husband is your uncle. How are you gonna call my sister's husband? <coughs> hmm? But if she's our I don't aunt. even know. But mama, she's our uncle. aunt. And yeah, your aunt is Sue's husband. So that means she's our uncle. He's your uncle? One of our uncles, since she's our aunt, he's married to her. That pretty much technically means he's our aunt. I mean, yeah. uncle, uncle. <laughs> How dare you? Yes, guys, um, uh, let me. People has been calling. Let me try to see if I can call them back. So that's an uncle. Uncle. And we get back to his, to the story. What I didn't unregister him. I need to unregister him. I can call him back. Oh, man, I don't see the number here. I can't find him. Be quiet. And punish me. Right. Oh, no. Let me see. Oh, but my iPad does have a WhatsApp, isn't it? It has. Yeah. I don't know. I don't know. I should have the same thing. I'll call them back if I can call them again. I don't think I have them. Let me see.
Okay, I call them back. I call them back after live. I call them back after live. I don't tell my, I, I did not register them on my second phone, so they're gonna be hard to call them. They need to be registered here before I can call them. I, I didn't register them here, so. So you can call them. I can call them. Um, uh, I need to shut this thing down. Let me see. Hold on, guys. I'll be back with you in a minute. Let me check something here quick. <laughs> Okay, I'm gonna shut this thing down. Okay, guys, so you won't be making noise. Mm -hmm. Jeremiah, what do you do? Um, pizza, probably. Huh? Probably pizza. <laughs> pizza. Oh. Okay, guys. I'm Let's go back to. Yeah, like I was saying earlier, growing up, I was trying my best because I love mom and dad. I was trying my best to not get myself in trouble, you know? I didn't want to be right, right, right. But I was trying my best. I know wrong and right. And I was trying my best, you know, to not, to not be in trouble. I wanted to be the best kid. I, wanna, I just wanted to be best, you know? No, you cannot be best all the time. But I was trying my best, you know, to not be too bad. And then I love them, and I wanted to show them I love them. And the only way to show them love is not putting, the, not bringing trouble in the house. You know, don't do anything that gonna, you know, that gonna get them upset. You know, I and mean, if I does it, that I, I always go up, 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 up front and let them know that I'm sorry. I did this. I didn't mean to. It was just, uh, it was just a mistake happened. And then they always forgive me. You know. Um, I was trying my best because I loved them, and then I was trying my best to be that good child. And then I remember one day this happened. That was the first day my daddy put his hand on me. It was the first day my dad put his hand on me. And after doing that, he regretted. Right after that, he regretted doing that. Uh, I love candy. I love no. sugar. <laughs> that's, that's for sure everything sugary yeah you count me in <laughs> but everything bitter count me out <laughs> i hate medicines unless it's sweet that i, I like unless the medicine it's sweet uh i like that medicine is made uh with 100 uh, percent sugar <laughs> with, uh, <laughs> with no horrible taste into it i'll take that medicine Put a thousand grams of sugar, she'll eat it. I'll take that medicine. So I love sugar. Then now, uh, guess what? Oh, my sherry, merci beaucoup. <laughs> guess what happened? <laughs> merci, Mimi. Je suis contente que tu es dans mon live. Merci. <laughs> guess now what happened? I love sugar, isn't it? Yeah. So we used to get a little, like a little, you know, in Africa, uh, it's not like here, they feed you at school. Oh, yeah. At school, you just get, get. You just get, get, they have a restaurant, you know, you get on the money, you have breakfast and, and stuff called, like that, lunch and stuff like that, cafeteria. We, don't, we do not have that in Africa. We don't know stuff like that in Africa. Okay? But we don't know here. that. <laughs> yeah, cool. we don't know that. If yourself, you didn't bring your own food to school to eat, then you are in trouble. You're going to starve the whole day until you get back oh, home. Oh, yeah. <laughs> but there is a, these ladies that comes and they, they sell food outside the school. So, um, 
mommy mommy will make sure that we have our breakfast before leaving the house and if we do have a breakfast mommy will always give us a little money you know to have you know at the break break uh, at break you know um like what like uh, break time break time you know we can get some um Okay. some uh you know some uh snacks you yes. know over there you're gonna move the, you're doing that you're gonna eh? some some snacks over there at school so she always give us some to some money so then now and there is now being a student they were like uh, um uh, go bring me my bucket of candy i'm gonna show them this candy that i bought at, at school that put me into a room Oh, I know which one you're talking about. Be that bucket. I'm going to shoot them. I know exactly who you're talking about. Okay, so. And there was this lady, uh, a friend of mine. Here? Yeah. All I the... have to order this from Togo. <laughs> I'm going to show you guys. It's long. It's like sausages. How long? Guys, this is candy. Oh, that's yummy, yummy candy. It's candy from Togo. It's made with coconuts. It's made with coconut candy. For those people know this, this is a candy. It's from Togo. It looks like I ordered this at Togo. It's coconut candy. Okay. So, so what happened is a friend of mine, mom, we make this candy. And then she come to school and she will be selling it. Okay? One, one like that, one candy like that is me like 10 cents or, um, or one cent like that. I we, think we could buy those easy with just the small little food. Yeah, one candy like that. So guys, I go to school. <laughs> now the money that they gave me for snacks, I will use it for snacks, you know, at school. Now the candy, I'll tell her. Give buy I'll sell me one. She will sell one. And I'll eat one, I'll go back again. Sell me another one. <coughs> she will sell it. And I'll tell her, I'll let her know that at the end of the week, she can come to my mommy's place and get the money. Okay? Uh -oh. She get paid. My mommy will give her money. I eat this candy, 500. Like five five hundred, that will be um five hundred to go. Jeremiah. Yannicka, uh -huh. 500 uh, is so far is how much here? Because. Use your iPad, sir. That's it. Eh? His what? Uh oh. Uh. Oh, sorry. Because you voice, that's why. Don't be talking. Yeah. And Jeremiah, yeah. uh, how much is it? Ten cents. Ten cents, five hundred so No. If uh, if a hundred give uh, fifty thousand, then five hundred is all. Uh, okay, let me let me find out. Let's go find out. Google will tell us. Google knows everything. <coughs> Google is smart, man, guys. He knows everything. Just ask Google. He will tell you. Or you ask Siri. But Google is smarter than Siri. Siri think he's smart, but Google is smarter than Siri. to one dollar it's 82 cents not even equal to one dollar okay so i eat candies 500 safer and they said that i just as google said it's 82 cents here but 82 cents by 500 is a good money over there back home okay it's a very good money okay but not it is 82 cents here it's good money back home so i eat this candy 
You see this candy right here? This candy. I ate it. This candy. I ate this candy. I still have more here. It's made by coconut. It's very good candy. It's so sweet. It's so... Mm. Yum, yum, yum. You want one? <laughs> you want one? Yeah. 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 <laughs> Jojo, you want one? Coconut. It's so good. I, and I love coconut. Thank you, Mama. It's coconut candy. Gemma, yeah. you want candy? Gemma, you want coconut candy? No. You want coconut candy? Mm -hmm. No. No. Mm. So good. It comes like that. It's coconut candy. And they are good too. It's good. It looks like mini sausages. <laughs> yeah, but is it cool? <laughs> I just put the whole thing in my mouth. Mm. Mm. Okay. I'll pay a thousand dollars for those. I ate this candy. Five hundred. <laughs> Safe. Now, go sit on that chair and send this girl to go take the money from my mom. <laughs> my mom was a principal. She was a, my mom was, you didn't know grandma was a principal? Yeah, grandma is a principal. Or what? Mm. She's probably retired now. She's retired now. Mm. Yeah, she was a principal of a middle school. No, no, high school. Mm. Yeah. So, yeah, so, the lady went to my mom. So that means 500, I ate more than this. So guys, mm. so that means 500 candy in one week, I ate more than this i ate more than this candy okay so mm. so this lady mm. i can't even talk now i'm enjoying my candy <laughs> Mom, you can How about we enjoy candy? We just stop talking. Mom, you can Let's go just eat them. Let's go just eat candy. Just stop talking. How about that? Let's go just eat candy. Stop talking. And then once we finish, you can finish talking. <laughs> you can sell mm. those. Mmm. <laughs> My mom to go get the money. The girl went. She was not smart. <laughs> the girl was not smart at all. She went. Actually, my mom was in the house. I'm hiding, okay? I'm behind the bushes hiding. <laughs> no. Then the girl looked at me. I said, go, 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 go. She said, are you sure? I said, go. <laughs> the girl went. Not smart. She said hi to mama. Uh, mama asked her what do you want? Money. She said yeah, she came to get to take money from her. Uh money? What do you mean? She said, well, Caroline ate candy. And then asked her to come to so they can pay for the candy. My mom said, huh? How much? How much candy did she eat? The mommy said, she said to my mommy, 500. So, that means you sell candy. Do you want to kill my daughter? Uh. So, you feed her 500? Are you serious? Come here. Mm. Mm. Oh, yeah. Come here. No. <laughs> no. The lady, get, the lady get close to mama. Mama spank her very good. <laughs> mm. 
kid she does not she will she's a principal she will redirect to you she doesn't care if she give you birth she did not give you birth if you act any kind of way and uh, you deserve a spanking or she will spank you and once she finish spanking you she will take you to your parents oh no and then she will make sure they spank you too <laughs> she will oh yeah she will stand in there and make sure they spank you too before she leave yeah so then now uh, I'm like, oh no. <laughs> you about to get it next. So I know. I'm like, uh oh. If they spank her like that, so what's going to happen to me? <laughs> I'm like, now, that's her. Just because she, saw, she, she said the candy to me, you know? Now she got a very good spank. Then, how about me now? What's going to happen to me? Double. I got, I got so scared. So I ran to my grandma's house. <coughs> I didn't go home. Give me a tissue over there. I ran to my grandma's house. Shalina, I told you, don't be, they're going to take me out of the thing. They just sang it. One more word, they take me out. And you're going to be in trouble. Did you hear me? So, I ran to my grandma's house to hide over there. I never came home. I never went back inside. I went to my grandma's house and I told my grandma that I ate the candy. And the lady went to get the money from mommy and then she get a spank. That's why I don't want to go home because they're going to spank me. And my mommy said, I said, Mama, my grandma let me uh, uh, stay with her that night. She called, she did call them to let them know that I'm with her. her food she told that in the morning she'll bring me back home. In the morning, around 6 a.m., she woke me up, and then we went back home. And then she presented excuses about me. She said, I recognize my fault. I, uh, I recognize that I did wrong. Then she doesn't want them to punish me. And my mommy, my mommy said, okay. I went to the room, and my daddy called me. And he said, so, you went to school. Then every day you go, you eat candy. You eat 500 candy. Do you know how much candy you have in your belly right now? Do you know how much sugar you have put in, into your belly? Do you know that you can get sick? And then we don't want to lose you. We love you. We don't want to get sick. You know, we don't have money to take you to the hospital or take care of you. We have some other kids. You cannot bring sickness in your body just because they taste. And then, as Dada was talking to me, I was doing faces, you know, I was doing faces. I was doing faces and stuff like that. So he get upset. Like, I'm talking to you, then are you acting, you're doing faces and stuff. Come here. And he gave me papa in my back. He gave me papa in my butt, and then uh, I start crying. <coughs> I start crying. I'm crying. I'm crying. So I think he feel bad seeing me crying, and that was the first time my daddy touched me. He feels so bad seeing me crying. I went to sleep. After I finished crying, I went in bed and I fell asleep. So I think he came in, in the room three, four times that I was still asleep. So he waited until I was awake. He called me in his room. And he said he wanted to talk to me. I look at my daddy's eyes. His eyes were so sorry. He was looking very sorry. Like he's regretting his act. I told him daddy is okay. 
He told me it's not okay. He said, let me explain it to you why it's not okay. I said, the day when you were born, my mom, your grandmother, everybody was in the hospital waiting for you. When people knew that was giving birth to a female child, a, a girl, everybody was at the hospital. Even the preachers, the high preachers, like uh, church, I now say high preachers, like church preachers, like um, church cure, big preacher, yeah. I was in the hospital waiting for you. And when you were born, my mommy was the first one to carry you. When she carried you in her hand, she looked at me in the eye and she said this word to me. She said, don't you ever in your life touch her. She's a precious child. Loved her. Love her with all your heart. Even if you are disappointed at her, if she did something, don't ever spank her or, or do something that can hurt her feelings. Try to talk to her, try to redirect to her, try to do something different because she's so precious. And then when she said that to my dad, she handed me to my dad. My daddy look at my daddy look at me. He said, "You were just looking just like my mother." And that night, <clears throat> it looked like my mother was waiting for you to come. The day we were born, we lost her. She went home. We found her dead in her room. That's why I lost my mom. But today. I never seen my, my mother again. Today, after touching you, after punishing you, I went into my room. She appeared to me. Your grandmother appeared to me. And I remember the word that she said to me. I'm so sorry. I said, Daddy, it's okay, it's fine. That was my fault. I did wrong. He said, no, I know you did wrong. But I'm not supposed to do what I did. I will never touch you again. Going on. I don't care whatever you do. I will never put my hand in you again. And nobody will ever put his hand in you. I will make sure. You are full of love. And people around you are supposed to love you as you as yourself Amen. give them love. And that day, my daddy never touched me again. That was the first day my daddy spanked me for eating this kind of candy. <coughs> 500. My daddy never touched me again. He never touched me again. As he said it. So, <clears throat> I was a precious child. I'm full of joy. That's what, when I look at you, and then I see that you hate me, I see that you don't like me, I see that you just jealous of me. I don't have nothing to do with you. When I have that feelings, I will never. I can, we can be together, but you will never see. I mean, I will love you as a human being, but I will stay distant because. I'm full of love. That's it.
I don't like be treat differently. I don't like to be treat hurting people hurting my feelings. I don't like you being around and acting abnormal, doing things wrongful things like Charlene is doing now. I hate stuff like that. I love try your best. You cannot be perfect. We are not perfect. But you try your best. Okay? You can be continually doing wrong thing, wrong thing, wrong thing, hurting somebody's feelings. It's not good. We are called to love each other, to help each other, to stay together. That's a little story of my dad. That's a little story of it, my dad. <clears throat> I'm gonna, I'm gonna go ahead and explain this in French, and I'll come back and I'll share now, daddy funny story. This one, <laughs> I'm gonna share daddy funny story. That was so something. Oh my god, it was crazy that day. It was so crazy that day. Okay. Voilà. Donc, euh, comme je le disais. Et je suis, um, um, je disais que j'étais dans ma famille, uh, chez papa et maman, j'étais la fille la plus adorée, aimée. Et j'ai donné les raisons pourquoi, parce que bon, ils ont, ils espéraient une fille, uh, et Dieu les a bénis avec cette fille qui est venue, donc ils ont aimé la fille, voilà. Et puis quand je suis venue, j'ai ouvert uh, la porte, c'est comme si c'était venu ouvrir la porte, la magique, la porte magique pour les autres enfants. Ouais, Charlie. Um, pour les autres enfants, voilà. Ils ont eu, j'ai aligné des filles après moi, quoi. Il y avait des filles qui étaient alignées. Voilà pourquoi j'étais la fille, je suis restée la fille la plus adorée de la famille, la plus aimée. Voilà. Simplement aimée. Et je vais vous raconter la toute première fois que mon papa a porté la main sur moi. La toute première fois. Et c'était bien sûr la dernière fois que mon papa avait porté la main sur moi. J'étais encore petite. Vous savez, en Afrique, c'est pas ici comme euh, ici, ils vont à l'école, ils ont des, des cafétérias, on les nourrit matin, midi, soir. C'est pas comme ça en Afrique, non. En Afrique, bon, si tu manges pas à la maison, c'est que tu n'as pas mangé à la maison. Ben, on te donne l'argent, il ben, y a des bonnes femmes qui viennent vendre devant l'école, tu manges à l'école parce que ben, tu dois avoir de l'argent pour manger. On te, on te l'offre pas gratuitement. <coughs> Sorry. On ne te l'offre pas gratuitement. Voilà. Invite. Uh, who? L'emballé, tu dis un live. Ok, donc on ne te l'offre pas gratuitement. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est comme ça. Donc, maman, maman elle s'assurait qu'on prenait notre petit déjeuner à la maison. Mais n'empêche, elle nous donnait encore de, de l'argent. Peut-être qu'à la récréation, on pouvait s'en faire, prendre des petits amis de à l'école. quoi. Et c'est comme ça. Et moi, il y avait une dame, j'avais une camarade, sa maman faisait de ces bonbons. Ce sont des bonbons faits au, au, au noix de, de truc, quoi. C'était des bonbons. Bon. Allez, bon. Sa camarade faisait de ces bonbons. Et puis... Euh, et j'aimais ces bonbons-là. Je les aimais beaucoup. Je les aimais tellement. Et la camarade, qu'est-ce qu'elle fait qu'elle amène ça Moi, je, je prends. Et chaque fois que je prenais, je disais qu'à la fin de semaine, tu vas chercher l'argent chez mes parents. Donc, je dis que en fin de semaine, je peux manger cette quantité. Cette quantité que vous voyez. Je peux manger toute cette quantité que vous voyez. En fin de semaine. Alors, ben voilà. Je prenais les bonbons de 25, de 25 francs jusqu'à 500 francs. Voilà maintenant, et la fin de semaine arrive, la femme, la fille me demande l'argent, qu'elle veut aller faire le compte. Je lui dis, mais... Bien sûr, je parle français, Terry Rachel. Bon voilà, donc... Euh, et, euh, je dis à la fille, va chercher l'argent chez...
Merci, Yeni. Welcome to our live, guys. Bon, maintenant, je dis à la fille, va chercher l'argent chez mes parents. Bon, maintenant, je marche avec la fille, on va à la maison. Ce jour-là, maman était là. Alors, j'ai dit à la fille, vas-y. Va dire à maman que c'est comme ça, j'ai mangé les bonbons jusqu'à 500 francs. Ma mère va te donner l'argent. Alors, bon, maman. Allez, ben maintenant, qu'est-ce que la fille s'en va, on s'en va, on va ensemble. Moi, je me cache. Je dis à la fille de rentrer. La fille hésite. Je dis, rentre, vas-y. La fille rentre. Maman est là. Elle salue maman. Elle dit, maman, voilà, je suis venue chercher l'argent. La maman dit, de quoi tu parles Tu es venue chercher l'argent, ça c'est quelle histoire Tu viens, tu débarques sur moi, comme ça, tu es venue chercher l'argent. De quoi tu parles Elle dit, ouais, Caroline a payé des bonbons chez moi. Et elle m'a dit à la fin de semaine que je peux venir chercher l'argent. Euh, 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 je ne comprends pas. Caroline a payé des bonbons chez toi. Elle te dit en fin de semaine de venir chercher l'argent. Chez qui Que chez toi. Et donc Caroline paye des bonbons chez toi. Et elle te dit en fin de semaine de venir chercher l'argent chez moi. Où est Caroline Elle-même. La fille dit que je suis derrière. Que derrière où Que je suis là-bas. Maman dit qu'elle n'a qu'à continuer. Euh, elle dit oui, qu'elle est venue chercher l'argent. Maman lui demande, c'est combien de bonbons là elle a pris là La fille dit qu'elle ah, a pris bonbons là, elle a mangé ça jusqu'à 500. Maman dit quoi Approche-toi. Donc, bonbon de 25 francs que toi tu vends là. Ma fille Caroline là, elle a mangé bonbon de 25, 25. Donc j'ai mangé presque toute cette quantité là. là. C'est la quantité que vous voyez, j'ai mangé ça. Donc ce qui me dit que, maman là, donc ma fille là, elle paye beaucoup 25 francs, 25 francs, 25 francs, 25 francs jusqu'à la manger jusqu'à 500. Dans une semaine, tu veux tuer ma fille? Tu veux tuer ma fille? Elle te dit maintenant de venir chercher l'argent chez moi. Et mais maintenant, toi tu viens chercher l'argent chez moi. C'est quel contrat? J'ai signé un contrat avec toi. C'est comment? Mais je ne comprends pas. C'est sur quelle base elle t'envoie de venir chercher l'argent chez moi? Viens ici. La fille s'est approchée. Ma mère a bien tapé la fille. Elle a bien fessé la fille. Hé, hey, quand elle fessait la fille, là, même, moi même là. <rire> quand la fille reçoit le coup comme ça, moi même je crie. Le coup là, c'est pas sur moi, hein? c'est sur la fille quoi. Hein? Mais quand elle reçoit le coup là comme ça, là, moi même là, c'est-à-dire que le coup là me pénètre d'une manière à une autre quoi. Moi même je crie. Et maman m'a pas entendu crier. Quand elle reçoit le coup là, je crie fort. C'est comme si c'est moi quoi. Et non, c'est-à-dire que. Et j'ai commencé à penser, j'ai dit, ah, si elle qui m'a vendu les bonbons reçoit les coups comme ça, maintenant moi qui ai acheté les bonbons et les mangé, là, combien de coups moi je vais recevoir Prise de peur, j'ai refusé de rentrer dans la maison. J'ai refusé, avant maman, quand tu, maman s'en fiche cette mise au monde ou pas. Si tu réagis d'une manière à une autre qui est anormale, maman va te fesser. Et quand tu as dit, elle s'en fiche, c'est ton enfant, c'est son enfant, c'est pas son enfant. Elle te fesse. Et quand elle te fesse, elle va te prendre, elle va t'amener à tes parents. Elle va s'assurer que les parents là te fessent devant elle. Encore. C'est comme ça. Alors, plus de peur, moi je dis non, moi je ne rentre pas dans la maison. Je suis restée là. Et puis j'ai pris la décision d'aller chez mon, ma grand-mère. Et je suis arrivée chez ma grand-maman. Et ma grand-maman, elle était surprise de me voir parce que bon, c'était presque 18 heures, un peu noir. Et c'est que quand je suis dans la maison, je suis rentrée là, elle sait qu'il y a un problème. Alors elle m'a demandé qu'est-ce qu'il y a, je lui ai dit, je lui ai expliqué le problème. Elle dit, bon d'accord, je vais d'abord les avertir que tu es avec moi pour qu'on ne te cherche pas. Et demain matin maintenant, puisque c'était samedi, le lendemain, je t'amène à la maison très tôt le matin pour que tu présentes tes excuses à tes parents. Je lui ai dit, ok grand-maman. Voilà, on arrive. Je on arrive, mais bon, elle me fait manger, elle me fait coucher. Le lendemain matin, elle me réveille très tôt. On va malade dans la maison. Et c'est là où elle présente ses excuses à papa et à maman. Et elle dit que bon, que elle m'a déjà parlé, qu'il ne faut pas qu'il me punisse. Et maman a dit, ok, qu'elle a compris que je... Maman, euh, grand m'a dit que j'ai reconnu ma faute. Et que je ne vais plus jamais répéter. Alors, maman a dit qu'elle a compris. Et là, j'étais partie dans la chambre et papa m'avait appelé. Alors, quand papa m'a appelé, papa m'a posé la question. Moi, puisque je sais que ma grand-maman était là, qu'elle avait donné les consignes, ne lui donner, ne lui faisait pas, ne lui dites ceci. Donc, euh, 
J'étais maintenant grossière, quoi. Je voulais maintenant faire des, des petites grimaces. Quand papa me posait des questions, je quand il me posait des questions, au lieu de répondre, je faisais des manières. Prise de, de trucs là, prise de colère, papa s'est énervé. Et qu'est-ce qu'il a fait Il m'a pris et il m'a fessé. Il m'a donné des coups de fesses. Je ne commençais pas à crier. Avant là, j'avais peur du bâton. Hein. Yeah! Hey! Le bâton là. Moi, j'ai peur de ça. Quand tu prends ça seulement là, aïe, 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 aïe. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas le bâton du tout, du tout. Jusqu'à... Même, tu ne m'as pas encore touché. Hein? Le fait que tu as pris ça seulement là, je ne commence pas à crier même. Quand tu soulèves ça comme ça, aïe, je suis morte. <rire> Donc, je ne commence pas à pleurer. Je pleure fortement. Alors, papa, il était parti dans sa chambre. Alors, dans mes pleurs, je m'étais partie m'allonger et je me suis endormie. Voilà, papa m'a là qui rentre dans sa chambre. Et, et peut-être que peut papa, papa peut a regretté de l'avoir fait. Et il est venu plusieurs fois dans ma chambre. Et bon, j'étais encore endormie jusqu'à ce que je me suis réveillée. Papa était là. Papa me dit, papa m'a appelé dans sa chambre. J'étais partie. Et papa me dit, tu, tu voyais dans ses yeux qu'il avait regretté son acte. Alors, moi, je le voyais, je dis, papa, ça va, c'est bon, c'est ma faute. Il a dit, oui, je comprends, c'est ta faute, mais je ne devais pas le faire. Je dis, papa, c'est bon, ça a passé, la douleur, ça a passé, je ne sens plus rien maintenant. Il a dit, oui, mais bien sûr, tu ne sens plus, mais moi, je suis gênée. Alors, moi, je dis, mais papa, pourquoi? C'est là où papa me dit que quand tu étais née, ma mère, elle s'appelait Alassane, Alassana ou Alassana, ma mère, à l'hôpital, <coughs> elle t'a pris dans ses bras. Elle était la première qui t'a pris dans ses bras. Il y avait les curés, il y avait les gens qui attendaient à l'hôpital pour te bénir. Et quand tu as pris dans ses bras, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit de ne jamais te fesser, de ne jamais te faire du mal. Même si j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien, d'essayer de me parler tout doucement, de m'amener à la raison. Que de me faire du mal. Que je suis une fille bénie de Dieu. Alors quand elle a parlé de ces mots, elle a donné, elle m'a donné à mon père. Et ce jour-là, mon papa me dit que c'est comme si elle attendait ma venue pour quitter le monde. Et c'est comme ça, quand ils sont partis la soirée, elle était morte le même jour que j'étais née. Et depuis, il n'a plus jamais revu sa mère. Jusqu'à ce que quand il m'a donné les fessées, quand il est rentré dans la chambre, dans sa chambre, sa mère lui a parlé. Et elle lui a répété les mots. C'est pourquoi il regrette de l'avoir fait. Et papa m'a promis, il me dit, plus jamais il portera la main sur moi encore. Il dit, plus jamais il portera la main sur moi. C'était l'histoire entre moi et mon père. Et il avait respecté sa parole. Il ne m'avait jamais touché encore. C'était l'histoire entre moi et mon papa. Maintenant, je vais clôturer avec <rire> une histoire de papa. Une histoire de papa qui fait vraiment rire. Ok, Charlie, now I'm gonna go and share the, the, the story of dad. Your grandpa. Your grandpa that you did not get to know. The only reason why I was in my room because you were speaking French. <coughs> I just... Your grandpa, instead of being close to listen to French now, you see, you're running away from French. That's wrong. That is, that yeah, is guys. Scary. I'll share this story, okay? <laughs> that was a funny story, guys. <laughs> this story, oh my God. See, in Togo... We used to have something that they call lockdown. Mm. So lockdown does mean that at 6 p.m., they do not want to see you running around, walking mm. around. Everybody needs to be door closed. Everybody needs to be at his place. I think it, I don't, I don't, I think it's a, no, 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 it's not 6 p.m. It's a, by midnight, by midnight. By 11 midnight, they don't want to see you outside. They have like military people driving uh, around. If they find you 
outside they'll pick you up they'll beat you very well and then they'll drive you to a big distance and they'll drop you over there move away from that i told you and you have to find your way home that's what they used to do or they will jail you so then this this afternoon we do not know what daddy was doing the outside <laughs> Maybe daddy has a girlfriend or something. Daddy went out. But he was thinking coming home before them. But it was, uh, unfortunately, it was too, he didn't calculate too very right. His calculation wasn't right. So daddy on his way coming home. Look at their big truck. Military big truck. <laughs> Dada was almost home. So Dada start running. He's running to get home before uh, they cut him. They cut him, you know. He's running. He's running. Now, we, he was when he was almost in the house. He starts screaming, oh, "Open the door! Open the door!" <laughs> when mommy hear that, open the door. Mommy get up and lock the door. <laughs> the door was open. <laughs> the door. Our door was open. Our door was open, okay? <laughs> then because he usually go and come and sneak in. But this time, then instead of him being quiet to run inside the house, because he was so scared of the military, he was saying they're going to beat him. So he was so scared that he couldn't control himself. Instead of coming quietly, just run inside the house so quietly, he was, oh, open the door, open the door, open the door. <laughs> Mommy, going to get up. She locked the door. And she yeah. makes sure that his door also is locked. See? <laughs> now Dada came. He tried to open the door to get in the door. He's like, ooh. <laughs> oh my God, Dada was so scared. Dada said, ooh. Oh, we, um, we are hearing. He's outside screaming. Now, there was like an empty big uh, um, thing. Um, um, it's a big... Um, Thing that um, um I don't know how to to describe it, yeah. but you you people use it to send. Uh, it's a big blue <coughs> book, a big long one. You see one you want to tunnel? Yeah, it's like a tunnel. It's very long where you can get it. That it went inside it. Like you want to send it. Well, it's so if people use it when they want to send stuff to Africa. You like fill up hmm? like postal service, it's like a, a, a big container, blue container, very long one. There was a that big container outside the door. Then daddy, <laughs> daddy tried his best to get it in that container. Now he jumped in the container, you know, he and now he pulled the container down so to you know to not to get inside. So he went inside. Then the container started rolling. <laughs> Oh, wow. ah, they was around. They was around. You know, they were around. They were around. Then the container started rolling. <laughs> That's why they know that. Uh oh, uh, somebody is inside. They now they they went and they stopped. They used their feet to stop the container. They look inside. <laughs> they look inside. My dad was like, uh, Hi. Ooh. <laughs> <laughs> I'm not inside. Okay, boy. Okay. It's not me inside. Why? We don't want to know. We, we don't know who is inside, who is not inside. We just arrest people that's not supposed to be outside. So we don't care. <laughs> no, that was so funny. You know? <laughs> and then, uh, yeah, and then, um, yeah, they they arrested him, uh, they moved him out of that thing, and then now uh, my mommy finally opened the door and begged them, they begged, begged them to, to let him go, that um, he just, she just wanted to try, she just wanted to see how he would react, that's it, to let him go, that she begged, she begged that he won't be, he will learn to not be outside late. You know, that was so funny. I will never forget that. <laughs> I was like, what? I never known that my daddy was so scared of military people like that. 
You can hear his voice like a little boy. Open the door. I'm like, what? There's a dada? There's a dada? Open the door. Open the door. I'm like, whoa. Is that dada? So every time when I look at you, I'm like, open the door. Who's Reggie? Who's Reggie? You know? Radio. It's a Reggie. Oh, yeah, so that was uh, the story that we wanted to share Daddy's <laughs> story. He's gone now, he's no longer here. Mm. But the story stayed. <laughs> Every time I see my dad, I'll go. Ooh. <laughs> Stop it right now. What's wrong with you? I know. Like a little boy. Okay, but I'm going to share this story with Papa. Papa, Papa, you know, in the autobahn, we had something that we called Patrouille, right? Patrouille, they had it, they were doing it in the evening. So, at a certain hour, you are not supposed to be outside, right? Alors bon, donc il se pullule, c'était les militaires qui qui allaient. Oh mon, Catherine, welcome to join our life. Ok, c'était des militaires qui faisaient la patrouille et puis quand on te trouve au dehors, ce qu'ils font, ils te prennent dans la voiture, ils te fessent bien, ils vont te descendre dans une grande distance et tu vas te retrouver à la maison seul. Ou bien on va t'enfermer les deux. Allez bon, voilà papa, ce jour-ci, papa avait l'habitude de sortir la nuit, non? Voilà, papa était sorti et bon, malheureusement, il, il revenait à la maison et il a vu la voiture des militaires. Bon, il voulait se cacher, mais eux, eux ils l'avaient déjà vu. Donc, quand il les a vus, papa ne commençait pas à courir parce qu'il était proche de la maison. Papa courait pour rentrer à la maison juste. Et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Alors maintenant, papa, au lieu de venir tout doucement, rentrer clandestinement comme il avait l'habitude, voilà, papa pris de peur, papa commence pas à crier. Ouh, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Alors, maman, maintenant, en attendant, ouvrez la porte, maman se lève, elle va fermer la porte. Elle va, elle parle, elle, parle, elle ferme cette porte, elle va, elle ferme la porte de papa. Et puis, bon, voilà, ben je dis, ah, papa, ben là, arrive, il veut rentrer dans la porte, mais ben là, il voit que non, la porte est fermée. Alors, papa, comment tu vas Ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Alors, ben, maman dit non, aujourd'hui, on n'ouvre pas cette porte. Ce que tu es parti chercher au dehors, là, tu vas expliquer ça. Ce que tu es parti chercher au dehors, là, tu vas expliquer ça aux gens, ils vont venir te prendre. Mais là, il y avait un tonneau vide. À la devanture de la maison. Voilà papa Mala qui rapidement renverse le tonneau et puis rentre dans le tonneau. Alors, mais il rentre dans le tonneau, qu'est-ce qui va se passer Le tonneau va commencer par rouler, non Alors, quand le tonneau commence par rouler, les gens, les militaires ont su qu'il y avait quelqu'un dans le tonneau. Donc, c'est là où Mala papa dit que ce n'est pas lui, que ce n'est pas lui qui est dedans. Mais eux, ils s'en fichent. Il ne savent pas qu'une fois que tu es au dehors, c'est un être humain qui est au dehors, on le prend. Que ce soit toi ou pas, quelle que, quel que soit la personne qui serait là-bas, ils vont le prendre. Alors c'est comme ça que papa, il s'était parti ben, prendre papa. Papa ne commençait pas à crier, ben, euh, bon, il avait déjà pris. Et ben, ben, finalement, maman était sortie et maman avait demandé qu'on le libère. Elle avait demandé de le laisser, qu'il avait compris et il ne va plus jamais répéter ça. Donc c'était l'histoire de papa que je voulais servir. Bon, voilà, donc euh, une fois encore, merci. Et, euh, mon papa était un homme très calme, très gentil. Il aime la tradition, il aime la danse. Ma daddy used to love uh, traditional dance. He loved dancing a lot. Me a traditional dance. And when he put his outfit of traditional, he looks so handsome. I'm <coughs> saying on some of the pictures, he's on traditional dance. No, that's the, uh, and then he loves to dance a lot. Yeah, so that was the story of daddy that we would like to share. We're not going to stay here long. We're going to go. Uh, we spent a, a lot of time here already. We love you guys. Thank you for being here. Love you. Uh, read the name. Uh, I'm going to dedicate them and we're going to go. Katie. <coughs> Thank you, Katie. Thank you, Katrina. Thank you. Is that Micheline? Huh? Micheline. Yeah, thank you, Micheline. Thank you. Um, not to you. Not your average. Not your average. Thank you. Sis.
sis. Sis, thank you. Uh, Kelly, thank you. Uh, Terry. Eh? Terry. Is it Perry? Yeah. Terry, up here. Thank you. Messioni, thank you. Terry Washer, thank you. Esperanza, thank you. Pitches, thank you. So that's. Okay, okay, I think that sounds good. Thank you, adorable Anne. Thank you, Mimi. Thank you, Kokovi. Thank you, Bless for God. Thank you, Calafea. Thank you, Deb Dove. Thank you, Prop. Thank you, Sheila. Thank you, Mac Eddie. Thank you, Isa Madina. Thank you, Maya. Thank you, Maya. Thank you for signing up. Thank you for being here, guys. We love you. Um, um it was nice sharing the story and thank you for showing um uh uh thing and to the to the picture where daddy Rachel, you start laughing about your grandpa <laughs> open the porch open the door <laughs> mommy said uh uh nobody gonna open the door today you got to explain to them where you're coming from yeah they coming to get you <laughs> it's right every time mommy said they coming to get you like ooh, ooh, open the door mommy said no today you're gonna deal with them whatever you were outside looking for they coming they coming for you they coming to get you boy eh? no open the door, open the door. Please, please open the door my daddy was a scary cat <laughs>